ఇవాళ బడ్జెట్ సమావేశాలు అయిపోయినాక రొటీన్గా సమ్మప్ చేస్తూ బడ్జెట్ సమావేశాలు జరిగిన తీరును బడ్జెట్ సమావేశాలు జరిగిన పరిస్థితులు బడ్జెట్ సమావేశంలో అంకెలు వీటి మీద సమ్మప్ చేస్తూ ఈ ప్రెస్ మీట్ ఇవాళ పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది ఇవాళ పెట్టే దాంట్లో ముఖ్యమైన అంశాలలో చెప్పే విషయంలో ఈ బడ్జెట్టు ఇప్పటికీ మూడు బడ్జెట్లు అయిపోయాయి ఇక మిగిలి ఉన్నది కేవలం రెండే రెండు బడ్జెట్లు ఇది మన అందరికీ కూడా తెలిసిన అంశమే బడ్జెట్లో ప్రధానంగా ఈ బడ్జెట్ సమావేశంలో మన తరపు నుంచి గవర్నర్ స్పీచ్ను మొదలుకొని ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను చూపిస్తూ తర్వాత గవర్నమెంట్ మీద చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం మీద అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టడం వరకు అవిశ్వాస తీర్మానం నుంచి చివరకు స్పీకర్ గారి మీద కూడా అవిశ్వాస తీర్మానం కోర్టు తీర్పును అప్రాప్రియేషన్ బిల్లును పోలవరం ప్రాజెక్టు మీద ఎత్తి చూపడం అవకతవకలు జరిగిన తీరును ఎత్తి చూపడం రైతులకు తోడుగా నిలబడ్డం కరెంటు రేట్లు ఏ మాదిరిగా దారుణంగా ఇండియన్ ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ ఏ విధంగా తప్పులు పడుతూ కరెంటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎక్కువ రేట్లకు ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు లబ్ధి చేసేందుకు ఎక్కువ రేట్లకు కరెంటు బయట నుంచి కొనుగోలు చేస్తూ ఉంది ఇండియన్ ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ ఏ మాదిరిగా అది తప్పులు చూపిస్తూ బయట ఇండియన్ ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్లో తక్కువ రేట్లకు అందుబాటులో ఉన్నా కూడా ఆ రేట్లను పక్కన పెట్టి ప్రైవేట్ వ్యక్తులతో ప్రభుత్వం లాలూచి పడి కుమ్మక్క ఏ మాదిరిగా ఎక్కువ రేట్లు కొనుక్కున్నది అన్న కాడికి అయ్యి ఇండియన్ ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ ఏపీఆర్సీకి రాసిన లేఖను కూడా చూపిస్తూ అసెంబ్లీలో ఇవన్నీ కూడా ఎండగట్టడం జరిగింది అదే రకంగా రాజధాని ప్రాంత భూముల్లో ఏ రకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దగ్గర ఉండి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్కు పాలు పడుతూ ఓత్ ఆఫ్ సీక్రెసీని ఏ రకంగా నీరు గారుస్తూ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి పలాని చోట రాజధాని వస్తుంది అన్న సంగతి తనకు తెలిసి దాన్ని ఏ రకంగా ఆయన నూజువీడు ప్రాంతంలోనూ నాగార్జున యూనివర్సిటీ ప్రాంతంలోనూ వస్తుందని చెప్పి మొట్టమొదటిగా అటువైపున వస్తుంది అని చెప్పి అటువైపుకు ఫస్ట్ మళ్ళించి ఆ తర్వాత తనకు సంబంధించిన బినామీలు తన అనుయాయులందరూ కూడా అసలైన రాజధాని ప్రాంతంలో ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలిసిందో ఆ ప్రాంతంలో వీళ్ళంతా కూడా తక్కువ రేట్లకు రైతుల దగ్గర నుంచి భూములు కొనుగోలు చేయడం ఆ భూములన్నీ కూడా తన బినామీలు కొనుగోలు చేసిన తర్వాత అప్పుడు తీరిగ్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడే రాజధాని వస్తుంది అని చెప్పి ఏ రకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్కు పాల్పడ్డారో ఆ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్కు పాల్పడ్డమే కాకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఓత్ ఆఫ్ సీక్రెసీని బ్రీచ్ చేయడమే కాకుండా తనకున్న పదవిని ఉపయోగించి తాను ఏ రకంగా తనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్తో ఏ రకంగా తనకు సంబంధించిన బినామీలకు లబ్ధి చేయడమే కాకుండా ఆ రాజధాని ప్రాంతంలో ఉన్న రైతులను ఏ రకంగా తాను మోసం చేశాడు మోసం చేయడమే అన్నది ఒక స్థాయి అయితే ఆ తర్వాత ఆ రాజధాని ప్రాంతంలో తన వాళ్లకు సంబంధించిన భూములకు రేట్లు పెరగాలని రేట్లు పెరిగే విధంగా ఏ రకంగా జోనింగ్ తీసుకొచ్చాడు జోనింగ్ తీసుకొచ్చి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్న రైతులందరూ రైతులందరికీ అగ్రికల్చర్ జోన్లలో వాళ్ళ భూములు పెట్టడం తనకు సంబంధించిన బినామీల భూములు మాత్రం రియల్ ఎస్టేట్ చేసుకునేదానికి అనువైన జోన్స్లో వాళ్ళను మాత్రం పెట్టడం తద్వారా ఏ రకంగా భూముల్లో డిమాండ్ సప్లై 
మిస్మ్యాచ్ క్రియేట్ చేసి రాజధాని ప్రాంతంలో తన బినామీలకు మాత్రమే భూములు అమ్ముకునే స్వేచ్ఛను కల్పిస్తూ రైతుల భూములు అమ్ముకునే స్వేచ్ఛను ఏ రకంగా హరించాడో అన్నది కూడా చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఏ రకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తనకు సంబంధించిన బినామీల భూములను మాత్రం ల్యాండ్ పూలింగ్ లేకి ల్యాండ్ అక్విజేషన్ లేకి తీసుకోకుండా పక్కన ఉన్న రైతుల భూములను మాత్రం తీసుకొని వాళ్ళ భూములు ఏ రకంగా వదిలేసినాడు అన్న అంశాల మీద అన్నిటి మీద కూడా అసెంబ్లీలో చర్చించడం జరిగింది అసెంబ్లీలో గట్టిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఎక్స్పోజ్ చేయడం కూడా జరిగింది ఏ రకంగా ఇసుక మీద కూడా ఏ రకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ రకంగా రెండు వేల రూ కోట్ల రూపాయలు స్కాములు జరిగాయి అని చెప్పి ఏకంగా తన క్యాబినెట్లోని యనమల రామకృష్ణుడు గారు చేసిన ఆరోపణల మీద ఏ రకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతి జిల్లాలోనూ నీకింత నాకింత అని జిల్లా నాయకులతో బాగాలు పెట్టుకుని డైరెక్ట్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారే బాగాలు తీసుకుంటూ ఇసుకే మాఫియా ఏ రకంగా తాను పెంచి పోషించాడు దానివల్ల రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు నష్టం జరిగింది అని చెప్పి ఏ రకంగా యనమల రామకృష్ణుడు గారే ఏకంగా ప్రెస్కు చెప్పి ప్రెస్కు చెప్పవలసిన పరిస్థితి ఏ రకంగా వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండేళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత పూర్తిగా ఇసుకలో బాగా దోపిడీ చేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు సడన్గా పతివ్రత పతివ్రత అయిపోయినట్టుగా ఇప్పుడు మాత్రం ఇప్పుడు మాత్రం ఇసుక ఫ్రీగా ఇస్తానని చెప్పి ఇవాళ చెప్తా ఉన్నాడు అంటే చేసిన పాపాలన్నిటికీ మోసాలన్నిటికీ కవరప్ చేసుకునే దానికోసం రెండేళ్ళు పూర్తిగా ఏడాపేడా దోచేసాడు దాని తర్వాత ఇప్పుడేమో సచ్చీలతను చూపిస్తూ ఇప్పుడేమో పవి పతివ్రత అయిపోయినట్టుగా ఇప్పుడు మాత్రం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇసుక ఫ్రీ అంటా ఉన్నాడు నిజంగా ఇవన్నీ కూడా అసెంబ్లీలో చూపించడం జరిగింది ఏ రకంగా ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్స్లో కూడా ఏ రకంగా తాను చేయవలసిన ఖర్చు ఎంత చేసిన ఖర్చు ఎంత ఏ రకంగా ఎస్సీ ఎస్టీలను దారుణంగా కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ వాళ్ళకి ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా లేకుండా వాళ్ళని మోసం చేసిన తీరు ట్రైబ్స్ అడ్వైజరీ కమిటీ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఖచ్చితంగా వేయాల్సిన అవసరం ఉన్న ఏ రకంగా వెయ్యని తీరును అన్నీ కూడా ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని గట్టిగా నిలదీశాం ఇవాళ ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లోనే ఏదైతే మేము ఇంతకు ముందు నుంచి మాట్లాడుతూ వస్తూ ఉన్నామో అదే ఖాగ్ నివేదికల్లో కూడా అవే ప్రస్తావన అవే అంశాలను ఖాగ్ కూడా ప్రస్తావించడం మన అందరికీ కూడా ఇవాళ చూపిస్తూ ఉన్నాయి ఈ డాక్యుమెంట్ ఖాగ్ డాక్యుమెంట్ మేము ఏదైతే చెప్పుకొస్తూ ఉన్నామో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవే నిజంగా చేశాడు అని చెప్పి ధృవీకరించే పత్రాలు నేను కాగుకు సంబంధించి ఈ రెండు లైన్లు చదువుతాను కాగు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కుడ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఫిజికల్ కన్సిడ్ కన్సాలిడేషన్ అనే పారాగ్రాఫ్ చదువుతాను ఆ తర్వాత ఆ రెండు లైన్లు కూడా దాంట్లోకి వస్తాయి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కుడ్ నాట్ అచీవ్ ద ఫిజికల్ రిఫో ఫిజికల్ రిఫార్మ్ టార్గెట్స్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ద స్టేట్ రిజిస్టర్డ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ నైంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ డ్యూరింగ్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఆఫ్టర్ ఎయిట్ కన్సర్గేటివ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ సర్ప్లస్ ద ఫిజికల్ డెఫిసిట్ థర్టీ వన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ క్రోర్స్ అట్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ జీరో పర్సెంట్ వాస్ డబల్ ద సీలింగ్ ఆఫ్ త్రీ పర్సెంట్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్ అంటే మూడు పర్సెంట్ దాటి బారో చేసి అది మూడు పర్సెంట్ దాటి బారో చేసే అధికారం లేకపోయినా జిఎస్డిపిలో మూడు పర్సెంట్ దాటి బారో చేసే అధికారం లేకపోయినప్పటికీ ఎఫ్ఆర్బిఎం లిమిటేషన్స్ జిఎస్డిపి ఏదైతే ఉంటుందో గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో మూడు పర్సెంట్ మాత్రమే బారోయింగ్స్ చేయాలి అంతకన్నా ఎక్కువ బారోయింగ్స్ చేయాల్సిన చేయకూడదు అని చెప్పి ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్ చెప్తే ఆరు పాయింట్ ఒకటి సున్నా పర్సెంట్ తాను బారో చేసినట్టుగా ఏకంగా రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదులో తాను తీసుకున్నట్టుగా కాగ్ నివేదిక చూపిస్తూ ఉంది దాంట్లోనే టోటల్ లయబిలిటీస్ మొత్తం రాష్ట్రంలోని లయబిలిటీస్ అన్నీ ముప్పై రెండు పర్స ముప్పై రెండు పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ జిఎస్డిపి అది కూడా సీలింగ్ అగెయిన్స్ట్ ద సీలింగ్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో పర్సెంట్ అంటే ఇరవై ఏడు పాయింట్ ఆరు సున్నా పర్సెంట్ అనేది సీలింగ్ అయితే ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్ ప్రకారం రాష్ట్రానికి రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదులో ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఈజ్ ద సీలింగ్ అని చెప్పి ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్లో ఉంటే ఆ సీలింగ్ దాటిపోయి థర్టీ టూ పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సెంట్కు థర్టీ టూ పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సెంట్ టోటల్ లైబిలిటీస్ టు డెట్ థర్టీ టూ పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ జిఎస్డిపి 
చేసినట్టుగా క్లియర్గా కాగ్ తప్పులు పడతా ఉన్న పరిస్థితిని మేము ఏదైతే చెప్తా వచ్చామో అది జరిగింది అని చెప్పడానికి కాగే నీరు కాగ్ నివేదిక లేని నిదర్శనం అదే రకంగా అదే కాగ్ నుంచే ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్స్ కూడా మొట్టమొదటిగా ముందు చెప్తా ఉన్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్స్ను కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పాటించడం లేదు కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ అది అది ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు రైట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ అయితే దాంట్లో కూడా తప్పులు చేస్తూ ఉన్నారు ఆ అమౌంట్ కూడా ఇవ్వలేదని కాగ్ కాగ్ రిపోర్ట్ ఇది పేజ్ నెంబర్ ఫార్టీ టూ దీంట్లో ఇక్కడ టోటల్ బడ్జెట్ వాళ్ళు రెండు వేల రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదుకు సంబంధించి ఇరవై ఆరు వేల ఆరు వందల డెబ్బై మూడు కోట్లు అయితే దీంట్లో టోటల్ బడ్జెట్లో ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్కు ఖర్చు చేయాల్సింది నాలుగు వేల ఏడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు అయితే ఖర్చు చేసింది కేవలం పదహైదు వందల నాలుగు కోట్లు అంటే ముప్పై ఒక్క పర్సెంట్ మాత్రమే ఎస్సీలకు ఖర్చు చేసినట్టుగా చెబుతా ఉన్న కాగ్ రిపోర్ట్ రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదు అదే రకంగా ఎస్టీకి ఎస్టీ సప్లాన్కి వచ్చేసరికి బడ్జెట్లో వీళ్ళు ఇదే ఇరవై ఆరు వేల ఆరు వందల డెబ్బై మూడు ప్రకా కోట్ల కోట్లలో వాళ్ళ జనాభా ప్రకారం బడ్జెట్లో వాళ్ళు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయవలసి ఉంటే వాళ్ళు ఖర్చు చేసింది పదకొండు వందల ఇరవై ఆరు కోట్లు మాత్రమే అంటే అరవై పర్సెంట్ మాత్రమే ఖర్చు చేశారు అంటే నలభై పర్సెంట్ ఖర్చు చేయలేదని ఏకంగా ఎస్సీలలో అయితే ఏకంగా అరవై తొమ్మిది పర్సెంట్ ఖర్చు చేయలేదని ఎస్టీలల్లో అయితే నలభై పర్సెంట్ ఖర్చు చేయలేదని చెప్పి కాగ్ రిపోర్ట్లు చెప్తా ఉన్నాయి ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంబేద్కర్ గారు విగ్రహం పెడతా ఉన్నాడు అని అంటే నిజంగా సిగ్గుతో తలంచుకోవాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రకంగా ఎస్సీలను జీవితాలతో చెలగాట మారుతా ఉన్న వ్యక్తి అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని పెట్టే నైతిక హక్కు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లేదని చెప్పడానికి ఇంతకన్నా వేరే నిదర్శనం లేదు ఇది కాగ్ తప్పు పడుతూ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ పేజ్ నెంబర్ ఫార్టీ త్రీ అదే రకంగా ఎంతటి దారుణంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్ర ప్రజల మీద అప్పుల భారాన్ని మోపుతా ఉన్నాడు అన్న దానికి నిదర్శనం ఇది కూడా కాగ్ రిపోర్టే దీంట్లో రాష్ట్రం విడిపోయేటప్పుడు టోటల్ అప్పులు లక్ష అరవై ఆరు వేల ఐదు వందల ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయలు ఉంటే దాంట్లో తెలంగాణకు అరవై తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల డెబ్బై తొమ్మిది కోట్లు మన రాష్ట్రానికి తొంభై ఏడు వేల నూట ఇరవై మూడు కోట్లు మన రాష్ట్రానికి అప్పులు వస్తే రాష్ట్రం విడిపోయే నాటికి యాస్ ఆన్ రాష్ట్రం విడిపోయే నాటికి ఈ మాదిరిగా అప్పులు ఉంటే అదే అప్పులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు వేల పదహారు పదిహేడుకు వచ్చేసరికి ఇది పేజ్ నెంబర్ సెవెంటీన్ ఈ బుక్లో తాను ఇచ్చిన బడ్జెట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ సెవెంటీన్లో పేజ్ నెంబర్ సెవెంటీన్లో తానే రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో పదహారు పదిహేడు అయిపోయేసరికి లక్ష తొంభై వేల ఐదు వందల పదమూడు కోట్లకు రాష్ట్ర అప్పులు చేరుతాయి అని చెప్పి ఇస్తా ఉన్న స్టేట్మెంట్ అంటే మూడేళ్లలో తొంభై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇంతకు ముందు రాష్ట్రం విడిపోయేటప్పుడు మనకు వచ్చిన అప్పులు అయితే మూడేళ్లలో రెండు వేల పదహారు పదిహేడు అయిపోయేసరికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ అప్పును లక్ష తొంభై వేలకు తీసుకొని పోతా ఉన్నాడంటే మూడేళ్లలో తాను తొంభై మూడు వేల మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయల అదనపు అప్పు రాష్ట్ర ప్రజల మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారు వేయబోతా ఉన్నారు మూడేళ్లలో ఇంతటి దారుణంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పనితీరుంటే ఇదే రకంగా కాగ్ రిపోర్ట్లో ఇది కూడా మేము ఇంతకుముందు మొదటి నుంచి కూడా చెప్తా ఉన్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు బడ్జెట్ డాక్యుమెంట్స్ ఫర్జింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు బడ్జెట్ డాక్యుమెంట్స్ సరిగ్గా లేవు తప్పుడు ఫిగర్లు చూపిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పి దాన్ని చెబుతూనే కాగ్ రిపోర్టు కూడా ఓవర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ ఓవర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అని చెప్పి కాగ్ రిపోర్ట్ చెప్తా ఉంది ఏ రకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు టెక్నాలజీ గురించి తాను మాట్లాడి ఏ రకంగా రాష్ట్ర ప్రజలను టెక్నాలజీ చూపించి ఏ రకంగా మోసం చేస్తాడు అని చెప్పడానికి ఇంకొక నిదర్శనం ఇది కోర్ డాష్ బోర్డ్ చక్కగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఫోటో కనిపిస్తుంది కోర్ డాష్ బోర్డ్ అంటే 
CM Office Real Time Executive Dashboard. Ever can I the Anubot loan to the document to? Idi TC in a document mem Tedi Padakundu Mudu Ronduela Padaharu. Ante March Padakundo Tarikna. Inela Padakundo Tarikna Ronduela Padahar TC in a paper. Dean Clo Tuesday. Overall expenditure, first column. Araba Yeni Midivela Nota Nalo Kotla Ganipistunde. core dashboard. dashboard. Total expenditure Laksha Mudu Vela Nalavayar Kotlu Muppai Rendu Vela Kotla Rupailu Aina Padakundu Nunchi Muppayakatente Yerevay Rosulo Muppai Rendu Vela Kotla Rupail Katujation at Tika Chupistown at Core Dash Portal Yamana Technology Korda Ingokata Ingokata Imijer Guta on the Sabaston Law in that Darunanga Chandrava Nedgaru, Yekanga, Fudging Jastaunte, Budget to Jupis Taunte, Nijanga Sal, Hinjerutaunda, the Urkan Artama Tounda Ide Dantlone, Epe Pajusna, Epe Pajusna, Public Deposit Sudaganipiste Yerevay Renduela Arwanda Pantham with the Kotukanipiste, Minus Kinda Ante than Artham, Renduela Padnal Gupadahai the law. Chandrababu and Edgar, FRBM limitations three per cent on te three per cent minchi inka loan lo Ravu and Telisi Chandrababu and Edgar, Engesheru employees seek some money in a private fund double public deposit center. It went to any Kalupte. It went to double no year away and do well a court law, Latagar Sotan and Tigar Anton and double this cone a double divert Jesse or Latagar Sotan and Tigar this cone. This cone double divert Jesse. Our Dabuno repay Jason at the Ronduela Padahidu Padaharo repay Jason to the Jubichet. As a Ronduela Padnagu Padahidu, a double this cune, a double this code make crime nerum. Then Ronduela Padahidu Padaharo repay Jason to the Jubistown public deposits. In the Dharananga Chandrababu Nadgar budget Parisitri Jarutown, a budget privacy petty theory, Parisitri Jarutown. Kada In the Dharananga Yeni Una Pudu Idi Nijenga Chattasabolo Jarutown, Ethiru Luchus Nepudu E Chattasabolo Chandrababu Nadgari Palana Yenthati Dharananga Undianante Chandrabhavana Edgaru Chesina Yehami Nerever Chaled Yenikala Pudete Chandrabhavana Edgaru Matalija Peru Wakahami Nerever Chaled Raita Runalani Besharatiga Purtiga Mafi Jastan and Avikti Tan Chesina Mafi Patakam Right to what deal a low gooda, what deal of Mudo Mudo Bagan good Saripon Vidanga, Mosan Jesher. Dark Rakachelam and Runa Lede, the Purtiga, Mafi Chestan and Edith Chepedo, Dark Rakachelam Malaku, Mafi Kata Deodergo, Mustation at Tiga Muduvelo, Adikuda, Mafi Kos and Kadata, Bankulka and Dabistarata, A Bankulunchi, Lapudichko Alata, Dark Rakachelam and Panganamal Betedu. Mafi Mosan Jestu Intintiki Ujogam and Nadu Koti Debay, the Lakshal Kintintiki Ujogam Upa, the Wakapote, Pratintiki and Duvelistan and Nadu Pillal and Choroko Kunda Goda Walan Goda Mosan Jeshad Kulala Paranga Prati Wakarni Mosan Jeshad Radesham Kendram Nunjita Walsina Special Status Techado and Ante Adi Teledu Nishiguga Raji Parthadu 
కేంద్రంలో తన మంత్రులను కొనసాగిస్తాడు నిలదీసే కార్యక్రమం ఎక్కడ జరగదు ఇటువంటి దారుణంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలన జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రజల్లో చులకనైన పరిస్థితి కనిపించి ఏ స్కీము పెట్టలేని పరిస్థితి చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్కాముల ఆంధ్రప్రదేశ్గా మార్చిన పరిస్థితి నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన అవినీతిని తాను పని చేయలేని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నుంచి మభ్యబెట్టేందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చేశారు అని అంటే ప్రజలను ప్రజల గొంతు ప్రతిపక్షం మోసం చేస్తూ ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారిని నిలదీసే వాయిసు ప్రతిపక్షం ప్రజల తరపున నిలబడి ఆ ప్రజల గొంతును నొక్కేయడాని కోసం చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన అవినీతి సొమ్మును ఉపయోగించి ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేసే కార్యక్రమాలు ప్రలోభాలు పెట్టే కార్యక్రమాలు చేశారు ఇక్కడ నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒక్కటి చెప్పాలి రాజకీయాలలో ఉన్నప్పుడు ఇప్పటికి అసెంబ్లీలో కూడా రెండుసార్లు చెప్పాను నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మళ్ళీ మీ ద్వారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మళ్ళీ ఒకసారి సిగ్గొచ్చే విధంగా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా ఉన్నా అప్పటికైనా కాస్త కూస్తూ ఆయన సిగ్గొస్తుందనే ఉద్దేశంతో రాజకీయాలలో మళ్ళీ విలువలు తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం జరుగుతుందన్న భావనతో రాజకీయాలలో ఉన్నప్పుడు రెండు గుణాలు ఉండాలి ఒకటి క్యారెక్టర్ రెండు క్రెడిబిలిటీ క్యారెక్టర్ అంటే వ్యక్తిత్వం క్రెడిబిలిటీ అంటే విశ్వసనీయత చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఈ రెండు విషయాలు ఎందుకు చెప్తా ఉన్నాను అని అంటే ఈ వ్యక్తిత్వము విశ్వసనీయత ఈ రెండు లేకపోతే సొంత భార్య కూడా తన మాటలు నమ్మే పరిస్థితి ఉండదు ఎవరికైనా కూడా ఇది ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారి క్యారెక్టర్ ఏమిటి అని అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి వ్యక్తిత్వం ఏమిటి అని అంటే అధికారం కోసం కుర్చీ కోసం ఏ గడ్డైనా తింటాడు సొంత మామ ఎన్టీ రామారావునైనా వెన్నుపోటు పొడవడానికి వెనకాడని మనస్తత్వం క్యారెక్టర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారిది చంద్రబాబు నాయుడు గారి విశ్వసనీయత గురించి చెప్పాలంటే ఎన్నికలప్పుడు అధికారం కోసం కుర్చీ కోసం ప్రజలను అబద్ధాలు చెప్తాడు ప్రజలకు ఆ తర్వాత ప్రజలను మోసం చేయడం చంద్రబాబు నాయుడు గారి విశ్వసనీయత ఈ రెండు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లేవు ఇవాళ పరిస్థితి ఎలా ఉందనంటే ప్రజలను మోసం చేశాడు అబద్ధాలు చెప్పి మోసం చేశాడు తన దగ్గర ఉన్న అవినీతి సొమ్ముతో ప్రలోభాలతో ప్రజల గొంతును వినిపించకుండా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒకటి చెప్పాలి ఈ ఎమ్మెల్యేలు కొనుగోలు చేయడం వల్ల చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రేపొద్దున వచ్చే ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఓట్లేరు ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నూట రెండు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు అదనంగా ఇంకొక పది మంది ఎమ్మెల్యేలను చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొనుగోలు చేయడం వల్ల ఒరిగే మేలేమీ లేదు ఈ నూట రెండు మంది ఎమ్మెల్యేలతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెయ్యలేనిది ఏమిటి మరో పది మందిని కలుపుకొని నూట పన్నెండు మంది ఎమ్మెల్యేలతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెయ్యగలిగింది ఏమిటో నాకైతే తెలియదు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అర్థం కావాల్సింది ఏమిటంటే ప్రజలు రేపు పొద్దున ఎన్నికల్లో ఎప్పుడు జరిగినా కూడా ఎన్నికలలో ప్రజలు ఓట్లేసేది ఏమి చూసి ఓటేస్తారు అని అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన హామీలను చంద్రబాబు నాయుడు గారు నెరవేర్చారా లేదా అన్న అంశం మీద ప్రజలు ఓట్లేస్తారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గవర్నమెంట్ బాగా పనిచేసిందా లేదా అన్న అంశం మీద ప్రజలు రేపు పొద్దున ఓట్లేస్తారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్ని స్కీములు పెట్టారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్ని స్కాములు చేశారు అన్న అంశం మీద ప్రజలు రేపు పొద్దున ఎన్నికల్లో ఓట్లేస్తారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేంద్రం చెప్పిన హామీలను ఇద్దరు కలిసి పోటీ చేసి అక్కడ మంత్రి పదవులు కూడా కలిసికట్టుగా పంచుకుంటా ఉన్న పరిస్థితుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కేంద్రం ఇచ్చిన హామీలను ఏ మేరకు తెచ్చాడు అన్న అంశాల మీద 
ప్రజలు రేపు పొద్దున ఓట్లేస్తారు రేపు పొద్దున ప్రజలు ఓట్లేసేది బీసీలకు ప్రతి ఏటా పదివేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతానన్నాడు యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు తాను ఇచ్చాడా లేదా అన్న అంశం మీద బీసీలు ఓట్లేస్తారు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో బీసీలకు ఏదైతే తాను హామీ ఇచ్చాడో కులాల పరంగా మతాల పరంగా ఏదైతే హామీలు ఇచ్చాడో అవన్నీ తాను తూచా తప్పకుండా చేశాడా లేదా అన్న అంశం మీద ప్రజలు ఓట్లేస్తారు కాపులకు రిజర్వేషన్ కల్పిస్తాను అని చెప్పిన హామీ మీద ఓట్లేస్తారు కాపులకు మూడు కాపులకు వెయ్యి కోట్ల చొప్పున ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చాడా లేదా అన్న అంశం మీద ఓట్లేస్తారు ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్లు కేటాయింపులు చేసినది కనీసం ఎస్సీ ఎస్టీలు కేటాయింపులు చేస్తా ఉన్నాడా లేదా అన్న అంశం మీద ఓట్లు వేస్తారు రైతులు రుణమాఫీ చేశారా చేయలేదా అన్న అంశం మీద ఓట్లు వేస్తారు డ్వాక్రా అక్కచెల్లెమ్మలు రుణాల మాఫీ జరిగిందా లేదా అన్న అంశం మీద ఓట్లు వేస్తారు ఇంటింటికి జాబ్ వచ్చిందా లేదా అన్న అంశం మీద పిల్లలు ఓట్లేస్తారు ఇంటింటికి రెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చారా లేదా అన్న అంశం మీద ఓట్లేస్తారు ఈ అంశాల మీద ప్రజలు ఓట్లేస్తారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొనుక్కున్న ఈ ఎమ్మెల్యేల వల్ల ఓట్లు పడేది కాదు ఇవాళ ఇంతటి దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఒకసారి స్పీకర్ గారి పరిస్థితి కూడా ఈ అసెంబ్లీలో నిజంగా ప్రశ్నార్థకరమైంది ఆయన వ్యవహరించిన తీరును చూస్తే హైకోర్టు తీర్పులు ఇచ్చినా కూడా ఆ తీర్పు కాపీ పట్టుకొని అసెంబ్లీకి వెళ్ళినా కూడా కోర్టు తీర్పులను పట్టించుకోలేని పట్టించుకోని పరిస్థితి ఇవాళ శాసనసభలో చూసాం స్పీకర్ గారి తీరు ఎలా ఉంది అని అంటే హౌస్లో హౌస్ చేసిన రూల్ బుక్స్ను కోర్ట్ చేస్తూ రూల్ పొజిషన్ ఇదయ్యానంటే అదే ఆ రూల్ పొజిషన్ అయితే ఆ రూల్ నేను సస్పెండ్ చేస్తా నేను అందరికన్నా గొప్ప ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆ రూల్ను సస్పెండ్ చేసి తాను చెయ్యాలనుకున్న చేసే పరిస్థితిలో ఇవాళ మన హౌస్లో చూసాం ఇవాళ హౌస్లో కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం చట్టసభలు కల్పిస్తా ఉన్న హక్కు విప్పు జారీ చేయడం ఓటింగ్ వంటివి అడగడం అటువంటివి కూడా కాలరాస్తా ఉన్న పరిస్థితి ఇవాళ చట్టసభలో స్పీకర్ గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతూ ఉన్న పరిస్థితి చూసాం అన్నిటికీ మించి ప్రజలిచ్చిన తీర్పును ఇవాళ పట్టించుకొని పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉన్నది అసెంబ్లీలో అది కూడా చూస్తూ ఉన్నాం ప్రజలు ఎమ్మెల్యేలను వేరే పార్టీ బీఫాముల మీద గెలిచి గెలిపిస్తే ఆ ఎమ్మెల్యేలను నిస్సిగ్గుగా ప్రలోభాలు పెట్టి డబ్బులు పెట్టి కొనుగోలు చేస్తే ఆ ఎమ్మెల్యేలను డిస్క్వాలిఫై చేయకుండా ప్రజలిచ్చిన తీర్పును కూడా అవహేళన చేస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఇవాళ మన చట్టసభల్లో మనం చూసాం ఇవాళ ఒకసారి అసెంబ్లీలో స్పీకర్ గారి పరిస్థితి స్పీకర్ గారి పనితీరును ఒకసారి చూస్తే ఏదైనా స్పీకరు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే స్పీకర్ మీద అవిశ్వాసం పెడితే తన మీద అవిశ్వాస తీర్మానం ఇస్తే అది రూల్స్ ప్రకారం పదహైదు రోజుల తర్వాత అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని తీసుకోవాలి ఎందుకనంటే విప్పు జారీ చేసి యాభై మంది బలపరిచి విప్పు జారీ చేసి టైం ఇవ్వాలి కాబట్టి అది పద్ధతి ప్రకారం జరగాలి కాబట్టి ఆ పద్ధతి ప్రకారం జరిగేందుకు దాన్ని ఉపకరించేందుకు పదహైదు రోజుల తర్వాత స్పీకర్ మీద అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టిన తర్వాత తీసుకోవాల్సిన అంశం కానీ తన మీద అవిశ్వాస తీర్మానం ఇస్తే తానే అదే చేరులో ఉండి రూల్ను సస్పెండ్ చేసి తానే దగ్గరుండి రూలును సస్పెండ్ చేసి అదే అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని వెంటనే అప్పటికప్పుడే తీసుకుని అదే రోజే ఎమ్మెల్యేలకు సస్ ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ఫిరాయించారో ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ప్రలోభాలకు ఎవరైతే డబ్బులకు అమ్ముడుపోయారో ఆ ఎమ్మెల్యేలకు సరైన సమయంలో మాకు విప్పందలేదు అన్న విప్పందలేదు అని చెప్పడానికి వెసులుబాటు కల్పించడం కోసం ఏకంగా స్పీకర్ గారే అప్పటికప్పుడే దాన్ని తీర్మానం ప్రవేశపెట్టి అప్పటికప్పుడే డిస్కషన్ లేక తీసుకోవడం మనం అంతా కూడా చూసాం మన కళ్ళ ముందనే జరిగింది తానే స్పీకర్ పదవిలో ఉండి తన మీద పెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానం తననే సస్పెండ్ రూలును సస్పెండ్ చేస్తూ అప్పటికప్పుడే తీసుకొని చేసిన పరిస్థితి చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద పెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానం కూడా అప్పుడు అదే జరిగింది ఎమ్మెల్యేలకు విప్ జారీ చేశాం ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వెయ్యాలి అని చెప్పి 
ప్రభుత్వ నిర్ణయాలకు వ్యతిరేకంగా ఓటేయండి అని చెప్పి ఎమ్మెల్యేలకు విప్పు ద్వారా విప్పు జారీ చేసి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఓటేయాలని ప్రయత్నం చేస్తే దానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వం కాపా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎవరైతే ఎమ్మెల్యేలు డబ్బులు పెట్టి కొనుగోలు చేశారో ఎవరైతే ఎమ్మెల్యేలను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రలోభాలు పెట్టి కొనుగోలు చేశారో వాళ్ళను కాపాడే దానికోసం ఆ రోజు కూడా అప్పటికప్పుడే పెట్టడమే పెట్టడమే కాకుండా చివరికి ఓటింగ్ లేకుండా డివిజన్ కూడా లేకుండా స్పీకర్ కాపాడిన తీరును కూడా చూసాం చివరికి అదే మాదిరిగానే అప్రోప్రియేషన్ బిల్లు అది నిన్న జరిగింది అప్రోప్రియేషన్ బిల్లులో రూల్స్ వెరీ క్లియర్గా ఏ విషయంలో అయినా కూడా వాయిస్ ఓట్ ఉంటే వాయిస్ ఓట్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని డివిజన్కి అడిగితే ఖచ్చితంగా డివిజన్కి ఇవ్వాలి ఏ పార్టీ వాళ్ళలో ఎవరెవరు ఎంతెంత మంది ఓట్లు వేశారు అన్నది తేట తెల్లం కావాలి అన్న అంశం వెరీ క్లియర్గా రూల్స్ చెప్తే చివరకు అప్రోప్రియేషన్ బిల్లులో ఇంతటి దారుణంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు బడ్జెట్తో ఆడుకొని కేటాయింపులు లేకుండా రైతుల రుణాలు రైతుల రుణాల రుణాల మాఫీ విషయం అయితేనేమి డాక్రా రుణాల మాఫీ అయితేనేమి వడ్డీ లేని రుణాలు అయితేనేమి కేటాయింపులు చేసిన అమౌంట్ అయితేనేమి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ చేసిన అమౌంట్లు అయితేనేమి ఆరోగ్యశ్రీకి చేసిన అమౌంట్లు అయితేనేమి ఇలా ప్రతి హౌసింగ్కు చేసిన అమౌంట్లు అయితేనేమి ఇలా ప్రతి విషయంలోనూ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలీ చాలని కేటాయింపులు చేసి దారుణంగా బడ్జెట్లో మిస్అప్రోప్రియేషన్ చేసిన పరిస్థితుల్లో అప్రోప్రియేషన్ బిల్లు మీద ఓటింగ్ జరగాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఓటింగ్కు తావివ్వకుండా స్పీకర్ గారు ఓటింగ్కు తావివ్వకుండా డివిజన్కు తావివ్వకుండా ఎమ్మెల్యేలను కాపాడిన తీరును మనమంతా చూసాం ఇంకా అన్నిటికన్నా హేయమైన పని ఏంటంటే స్పీకర్ గారు చివరకు ఓటింగ్లో వాయిస్ ఓట్ తీసుకొని ఎవరెవరు ఎంతెంత పార్టీలలో ఓట్లు వేశారు అని అంటే అరవై ఏడు మంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు అని అంటాడు నిజంగా ఇంతకన్నా అన్యాయం ఏదైనా ఉంటుందా రోజమ్మను సస్పెండ్ చేశారు పది మంది ఎమ్మెల్యేలు తెలుగుదేశం కండువా కప్పుకొని ఆ పక్క పోయారు పోయిన పది మంది ఎమ్మెల్యేలు తెలుగుదేశం బెంచుల్లో కూర్చున్నారు పోయిన నాగిరెడ్డి తెలుగుదేశం బెంచ్లో నుంచి కూర్చొని పిఏసీ పిఏసీ మీద చదివేయించాడు కలమటి వెంకటరామణ తెలుగుదేశం బెంచ్లో నుంచి కూర్చొని మాట్లాడడం స్పీకర్ గారే మాట్లాడడం పర్మిషన్ ఇచ్చాడు పది మంది తెలుగుదేశం సభ్యులు పది మంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యులు తెలుగుదేశం బెంచుల్లో కూర్చొని స్పీకర్ ముందర కనిపిస్తూ ఉంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతుగా అరవై ఏడు మంది అంటాడు నిజంగా ఇంతకన్నా అన్యాయం ఏమైనా ఉంటుందా కేవలం ఆ ఎమ్మెల్యేలను ఎవరైతే ఫిరాయించారో డబ్బుల కోసం ఎవరైతే అమ్ముడు పోయారో ఎవరైతే ప్రలోభాల కోసం ఎవరైతే అమ్ముడు పోయారో ఆ ఎమ్మెల్యేలను కాపాడేదాని కోసం ఏకంగా చట్టసభ స్పీకర్గా ఉన్న వ్యక్తి ఈ మాదిరిగా తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఎమ్మెల్యేగా మారిపోయి చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్పీకర్ గారు చేయడం ధర్మమే అని అడుగుతా ఉన్నా ఇక నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారిని తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబం సంబంధించిన తెలుగుదేశం పార్టీని ఒకటి అడుగుతా ఉన్నా వేరే పార్టీ ఎం వేరే పార్టీ బీఫాముల మీద గెలిచిన వాళ్ళను మీరు తీసుకున్నారు ప్రలోభాలు పెట్టి డబ్బులను చూపించి ఎర్ర చూపించి వాళ్ళ చేత నువ్వు రాజీనామా చేయించే ధైర్యం మీ దగ్గర లేదు వాళ్ళను డిస్క్వాలిఫై చేసే పరి వాళ్ళను డిస్క్వాలిఫై చేసే ధైర్యము లేదు వాళ్ళని రాజీనామా చేయించి వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేయించి వాళ్ళని మళ్ళీ ప్రజల దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళి ప్రజల చేత మళ్ళీ వాళ్ళకు ఓట్లు వేయించి ఓట్లు వేయించగలుగుతామన్న నమ్మకం కూడా మీకు లేదు ఇంతకన్నా మీరు ప్రజల్లో ఓడిపోయారని చెప్పడానికి నిదర్శనం ఏమైనా ఉందా అని అడుగుతా ఉన్నా ఎన్నికలకు వెళ్ళి ఎన్నికలకు వెళ్ళే ధైర్యం లేదు ఎన్నికలకు వెళ్ళే వెళ్తే ప్రజలు ఓట్లేస్తారన్న నమ్మకం లేదు మీకు ఈ ఎమ్మెల్యేలను నిస్సిగ్గుగా కొనుగోలు చేస్తూ ఉన్నారు ఇది అసెంబ్లీ జరిగిన తీరును ఇప్పటికైనా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తూ ఉన్న అన్యాయాలు స్పీకర్ని అడ్డు పెట్టుకుని జరుగుతూ ఉన్న అన్యాయాలు కనీసం రాష్ట్ర ప్రజలు గమనించి రాబోయే రోజుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గట్టిగా బుద్ధి చెప్పాలని హృదయపూర్వకంగా చేతులు జోడించి ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా
విప్పించాం తల్లి మేము ఎలా విప్పి విప్పి ఇవ్వడానికి ఫెయిల్యూర్ ఏముంది తల్లి పోయి విప్పు విప్పు రిజిస్టర్ పోస్ట్ చేయడము విప్పు రిజిస్టర్ పోస్టు ఎస్ఎంఎస్ల ద్వారా పంపిస్తే అది విప్పు వచ్చేసినట్టే అది ఫెయిల్ అనేది ఎట్ అవుతుంది ఎక్కడ నేను ఒకటి అడుగుతా ఉన్నా తల్లి నిజంగా మీ దగ్గర నుంచి నేను ప్రతి ఒక్క మీడియా వాళ్ళను మీ అందరి దగ్గర అడుగుతా ఉన్నది ఒకటే అందరం చదువుకున్న వాళ్ళమే ఇక్కడ చదువుకున్న మనమే డెమోక్రసీలో జరుగుతూ ఉన్న ఈ తీరును అసలు వేరే పార్టీ బీఫాముల మీద గెలిచినారు ప్రజలు వేరే పార్టీకి ఓట్లు వేశారు అటువంటి ఎమ్మెల్యేలను నువ్వు ప్రలోభాలు పెట్టి అధికారం పార్టీ వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన దగ్గర ఉన్న అవినీతి డబ్బుతో ప్రలోభాలు పెట్టి తనకున్న తన దగ్గర ఉన్న పదవులు ఆశ చూపించి ప్రలోభాలు పెట్టి వాళ్ళను తీసుకోవడము తీసుకోవడం తప్పు కాదు తీసుకోమను దాని గురించి ఎవరు బాధపడరు కానీ తీసుకునేసరికే తలెత్తుకొని తీసుకోవాలి దమ్ము ధైర్యం ప్రదర్శించి తీసుకోవాలి తీసుకునేసరికే వాళ్ళ చేత రాజీనామా చేయించాలి తీసుకునేసరికే వాళ్ళను డిస్క్వాలిఫై చేయాలి చేసి ప్రజల దగ్గరికి మళ్ళీ వెళ్ళాలి వెళ్ళి నా ప్రభుత్వం ఈ పని చేసింది నాకు ఓట్లు వేయండి అని చెప్పి అడిగే మనస్సాక్షి ధైర్యం ఉండాలి ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నేను ఒకటి అడుగుతా ఉన్నా మనం అంతా చదువుకున్న వాళ్ళమే అక్రాస్ ఏ పార్టీ ఏ పేపర్ కూడా కొన్ని కొన్ని పేపర్లు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎక్కువగా అనుకూలంగా ఉండొచ్చు కానీ పేపర్లలో ఎవరు ఏ పేపర్ అయినా ఎక్కడున్నా కూడా ఏ టీవీ ఛానల్ ఎట్టున్నా కూడా మనం మన మనస్సాక్షిని అడగాలి నిజంగా మనం ఇవాళ చెప్ చేస్తూ ఉన్నది కరెక్టేనా ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉండొచ్చు రేపు పొద్దున నేనుండొచ్చు ఇంకొకరైనా ఉండొచ్చు ఎవరైనా ఉండొచ్చు కానీ ఎవరైనా కూడా ఈ పని చేయడం ధర్మమేనా ఎవరైనా కూడా ఇదే ఇదే కార్యక్రమం చేస్తే ఎమ్మెల్యేలు వేరే పార్టీ నుంచి గెలుస్తారు గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలతో రాజీనామా చేయించరు గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలను స్పీకర్ దగ్గరుండి కాపాడుతారు డిస్క్వాలిఫై చేయరు డిస్క్వాలిఫై చేయనప్పుడు నిజంగా ప్రజలు ఎవరికి ఓట్లు వేశారు ఏ పార్టీకి ప్రజలు ఓట్లు వేశారు చివరకు మనం ఆ ఎమ్మెల్యేలను డిస్క్వాలిఫై చేయలేకుండాము డిస్క్వాలిఫై చేసే ధైర్యం లేదు రాజీనామా చేసే ధైర్య రాజీనామా చేయించి ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళే ధైర్యం లేదు చివరికి ప్రజలు ప్రజలు అదే క్యాండిడేట్లను పెట్టి ప్రజలు మళ్ళీ మనకు ఓట్లు వేస్తారు అని చెప్పి నమ్మకం లేనప్పుడు ఏం పాలన చేస్తూ ఉన్నాం మనం అన్నది మనం నిజంగా ఈ పాలించే వాళ్ళందరినీ క్వశ్చన్ చేయాల్సిన అంశం ఇవాళ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయలేనప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గట్టిగా బుద్ధి వచ్చే విధంగా కలము చేతిలో పెట్టుకొని చూపగలిగిన కెపాసిటీలో ఉన్న మనము చూపలేకపోతే అది నన్ను నైతికంగా మనం దిగజారిపోయినామన్న సంగతి మనం అర్థం చేసుకోవాలి యా యా ఏ ఇప్పుడు ఒక్కటి చెప్తా ఉన్నాను ఒక్కటి చెప్తా ఒకటి ఒక్కటి చెప్తా ఉన్నాం ఒక్కటి చెప్తా ఉన్నాం మేము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము విను 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 వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాది పద్దెనిమిది మందిని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతిస్తే రెండు వేల పదిలో అనుకుంటా వాళ్ళందరూ చంద్రబాబు ఆ రోజుల్లో కిరణ్ కుమార్ సర్కార్ కిరణేనా కిరణ్ సర్కార్ బాధుడు బాధితే ప్రజల మీద రేట్లు పెంచి అన్యాయమైన పరిపాలన మీద అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టాం పెట్టి నాకు మద్దతిస్తూ ఉన్న ప్రతి ఎమ్మెల్యే పద్దెనిమిది మందిని ఓటేయమన్నాం కిరణ్ సర్కార్కు అగైన వ్యతిరేకంగా ఓటేయమన్నాం ఓటు పదవులు పోతాయని తెలిసి ఓట్లు వేశారు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఓట్లు వేసి పదవులు పోయిన తర్వాత డిస్క్వాలిఫై అయ్యి ప్రజల దగ్గరికి మళ్ళీ వెళ్ళాం ప్రజల దగ్గరికి మళ్ళీ వెళ్ళి పద్దెనిమిది మందిలో పదహైదు మందిని మళ్ళీ తిరిగి గెలిపించుకొని వచ్చాం దట్ ఈస్ పాలిటిక్స్ విలువలు విలువలు విశ్వసనీయత వ్యక్తిత్వం అన్న ఈ మూడు గుణాలు లేకపోతే రాజకీయాలు చేయడం అన్నది అంతకన్నా దారుణం ఏది ఉండదు తెలంగాణలో శాసనసభ్యులు మాకేం మాట్లాడతానయ్యా ఏం మాట్లాడతాను ఏ 
తెలంగాణలో ఏం జరుగుతూ ఉందన్న దాని గురించి ఏది మాట్లాడుతూ ఉన్నావు నువ్వు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలుగు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆంధ్ర 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 సీమాంధ్ర గురించి నువ్వు మాట్లాడు ఏందెందో మాట్లాడు